。你在哪？啊！啊！你有病啊你！我问你，十二月二十三号你在哪里？我为什么告诉你啊？啊！我问你，十二月二十三号下午两点在哪里？我不在深圳。我再问你一次，你是不是在龙井二路、龙井三路路口？我说了，我不在深圳。不在深圳在哪里？我外出查案了，我不在深圳。我为什么告诉你这些？你很狡辩，不狡辩你怎么解释？我真的不是有意的，他当时车速开得很快，我只是想跟上他，我出去。这把开车开了十几年，从来没有出事，被你追究出事了，被你追究出事了！喂，哎，我跟你说，你就这样就还手了。怎么了？发生什么事儿了？告诉我，如果你发现你身边最亲近的人被卷入一场可怕的阴谋，你还有勇气面对这一切吗？为什么这么说？发生什么事儿了？我找到张望了。他亲口跟我承认，是我姐指使他，叫他跟踪我爸。你姐？我已经没有家人了，现在连最信任的人都没有。这怎么可能呢？张望已经亲口跟我承认，就是我姐指使他跟踪我爸，导致他车祸身亡。他就是罪魁祸首。我还有照片查过了，已经注销了。那不就更可疑了吗？为什么要注销呢？就证明他心里有鬼啊！你听我说，现在真相是什么样，谁都不清楚。你千万不要乱了阵脚，让别人牵着你的鼻子走。我先去休息了。怎么啦？你说的没错，我想了一个晚上，我不应该在证据不足的时候就怀疑我姐，我太冲动了。其实吧，我觉得我们大家现在都不知道真相是什么。嗯，我们可以大
胆的假设，但是一定要小心求证，不能因为张望跟你姐有联系，就怀疑你姐跟这事儿有关系啊。那现在怎么办？嗯，你要不要跟你姐去好好谈一下，聊一聊？他把那个赵什么西的抢走了，你一点都不恨他？这有什么恨不恨？说实话，我觉得你姐是一个还蛮有抱负、很有担当的女人。再说了，赵西变心跟她也没什么关系啊。你还真大气哎！一码归一码嘛，你太小看我了。喂，子豪，我是李玉。有什么事吗？我有很重要的事情要跟你讲，是关于你姐沈一曼的。你找我做什么？有一件事，我犹豫了很久，是关于你姐和你父亲的。我觉得有必要让你知道。自从你父亲去世以后，原来的公司就是一盘散沙，很快就会土崩瓦解。你知道是什么原因？资不抵债，宣布破产了。其实并不是你想的那样的。虽然表面上看，公司的资产负债表非常难看，而且沈总确实动用了可以贷进公司的一切资金，甚至于到了要动用高利贷这一步。沈总个人确实已经破产了，但其实公司的股东都是非常有实力，他们是可以帮助你很快恢复公司的。什么意思？我不妨就直说了吧，是因为有人收买了公司的股东，促使你父亲破产。在你父亲不幸之后，阻挠你重整公司。谁？这个人就是你姐，沈一曼。为什么会告诉我这些？因为我实在是看不下去。沈一曼这个人，表面上仁至义尽，实际上是两面三刀，笑里藏刀。我跟了他这么多年，我太了解他是什么样的人，我实在是不忍心看着。你成为他最新的新手。叔叔，你疯了你！疯了是你！你指使张旺叫他跟踪我父亲，收购公司其他股东，还公司迅速破产。你现在很得意是不是？你不用任何力气收购我爸公司。你胡说你！你真是好侄女啊！张旺已经亲口跟我承认，说你指使他。叫他跟踪我父亲，导致他车祸身亡。你把他害死了。你不要在这里假惺惺的安慰我。你一边安慰我，一边收购公司，落井下石。沈一曼，算你狠。子豪，你误会了。你只要告诉我。这的确是我的签名，但是这不是你想的那样。从今天开始
我身子啊，跟一刀两断。我会正式的控告你，我会。叔叔的幕后元凶啊！妈妈，你别太着急了，郑强总会有血落石出的一天。我觉得这一切肯定是另有内情的。我跟张王一直都是单线联系的，没有人知道叔叔的股东在我们公司也是秘密进行的，子豪怎么会知道呢？你不觉得这一切都太巧合了吗？这一切的确很可疑，我会仔细调查清楚的。你们，你别太难过张望，沈总，我现在问你的问题，你必须老实的回答。你问吧。我问你，我让你调查我爸爸死的真相，你为什么去偷偷跟踪我叔叔？因为我认为你父亲的死和善利有关系，我是去跟踪善利的。然后呢？然后我发现善利跟沈建国之间有不同寻常的接触。怎样的不同寻常的接触？当时，你因为遗嘱问题而起诉单立，可就在这个关键时刻，单立却一个人秘密会见沈建国，所以我认为他们之间肯定有什么不可告人的秘密。不可能，我叔叔不可能跟那个女人有什么勾结。不要排除一切可能性，除非找到实质性的证据。那你找到了吗？没有。这就是了。确实是因为你自己的胡乱猜测。而私自跟踪，间接导致了我叔叔的车祸，难怪子豪他会误会不是这样的，我当时真的只是跟踪他，而且我非常隐蔽，跟他的车有一定距离，不可能就这样引起车祸吧？那你跟子豪解释了吗？我解释过了，可是他……你知道你现在害得我跳进黄河也洗不清了。沈总，你也不要这样消极，我跟踪沈建国，找到另外一条线索。什么线索？就是沈建国欠下了巨额的高利贷。沈总，其实沈建国的公司一直经营不善，他盲目扩张，早就欠下了巨额债务。就在事发前后，正是他集中偿还高利贷债务的最后期限。你觉得，车祸跟这个有关？对，因为当时我因为跟踪沈建国夫妇。从我的视线看过去，他当时在打电话，而且情绪非常激动。你的意思是，就是这通电话干扰了我叔叔的判断，而导致车祸？但这仅仅是你自己的推测。我会找到证据的。你怎么找？我会调查高利贷集团，来证实我的推测。深圳有这么多高利贷集团，你怎么知道是哪一家？我已经在调查了。相信不久便会找到。不用查了，我叔叔欠下的那个高利贷的公司，就是这家。沈总，你怎么知道这么多？我自己叔叔的事情，我怎么会不关心？好，我马上查证落实，来洗清楚我头上的不白之冤。你查归查，不准用非法手段。我只希望你能查的水落石出。
帮我向子豪解释。不行，我会的。你这么急着找我，有什么事、啊？我倒是要问问你，你对付伊曼也就算了，为什么连子豪都不放过？你说什么？难道不是你故意误导他，把他父亲的死将会给伊曼吗？你为什么要这样做？子豪根本不对你构成任何的威胁。我听不懂你在说什么。这么说，子豪跟伊曼已经决裂了。难道不是你一手策划的吗？这绝对跟我无关。信不信由你。你让我怎么相信你？我还没有那么卑鄙。不错，我的确是想要实行建华的遗嘱，不让伊曼继续从事红酒业。不过那是为了伊曼好。再说。我有什么动机要陷害子豪？这么做对我又有什么好处？不管怎么样，单总，这件事情我会调查清楚的。你想要借钱？对对，那我们这里的规矩，你都知道吧？懂。懂，我都懂。其实呢，我以前是史建国公司的员工，公司清盘以后呢，我们的生活就陷入了困境，所以，史建国这个人呐，啊，就喜欢打肿了脸充胖子。幸亏他把借我们的钱全还了，否则他死了，他那儿子到现在都不会消停。您说他已经把钱都给还了？是啊。有什么问题吗？啊，没有没有没有问题，啊，只是我们那个老总在死前一天还在公司抱怨说，说这个高利贷啊太累了，利滚利，呃，好像之前还有人不断在逼迫他。对，我们这儿的规矩，就是老老实实连本带利，把钱给我还清了，要不然吃不了兜着走。啊，是是是。可是刚才您说我们之间不会签那个正式的合同啊？当然，我们这种金融行业是不用签正式的文本的。啊，是是是是是，嗯，那我们之间那个约定呢？哼，你放心，看，我都录了音啊，所有的资料都在里面啦。哎呦！啊，不好意思啊，哎、你撞到没有啊？哎呀，走路小心点啊！哎呦，来了，东西呢？可以可以可以，哎，稍等啊，稍等。哎，就这么点儿啊！这点事儿对你牵手伸头来说，那简直是举手之劳，不少的。就此一次，下不为例啊！哎，谢谢谢啊，谢谢，再见啊，慢走慢走。我好了，可以进行连接了。传过来吧。等等，我要的钱呢？连接成功，你就可以拿到钱。
欠揍是不是？子豪，你先听完这个以后，再揍我也不迟。告诉他们，再晚两天给他们，连本带利都给他们。啊，您别生气啊，不是我接电话，是我们最近太忙了。啊，我老公田银富差不多了，呃，很快就会到位的。两天，再多给两天时间，连本带利全都还给你。今天不行、啊，呃，我们没在深圳，我们在国外呢，真的不骗你。什么？你们在跟踪？哎，老高，好像他们是在跟踪哎。打开面积，打开面积。我一而再，再而三的跟你们言情，你们还敢骗我？信不信？我要你。我什么时候兜着走？这帮人打交道，简直是一无所谓。子浩，说实话，我张望确实一直在跟踪你的父母。也确实对他们的死造成过一定的干扰，可是真正造成他们死因的是被高利贷逼债，因为他们逼得父亲在惊慌失措，才引发了那起车祸。子豪，我不应该跟踪你的父母，但是我想告诉你，这件事情，沈总他真的一点都不知情，这都是我一个人的个人行为，在此。我郑重的请求你的原谅。酒家来巡查，发现酒窖暗格被人动了，里面酒都不见了。我们损失有多少？现在初步估计应该是十五瓶，里面有一箱有十二瓶，还有三瓶是价值不菲的初制链。那一共才十五瓶啊？这些酒都是收藏品，每一瓶都有很高的价值，是建华从国外收集回来的，保守估计市价超过七百万。七百万。我可是有重要线索提供的，你有什么线索？是这样的，酒窖呢在我们公司投保，保额很大，所以呢，我们公司对他们进行了安全评估。前门那个禁闭系统呢是用数字密码来的。讲重点，重点就是所有的系统会连接到电脑里面，然后呢会保存最近九十天的使用记录。有有有吗？有了有了有了，你看，好，你出去吧。出去了啊，向总，你看，大门锁的记录都出来了，但都是一些代号，还麻烦你帮我们确认一下。你看，早上八点五十三分，零二号使用者开门，应该是你吧？对，是我。上面还有记录
，凌晨四点二十一分，零七号使用者开门，应该就是嫌疑犯。七，是。指纹笔记对结果出来了，嫌疑犯已经找到了，完全吻合。好，我们这儿人走，走。谁是林轩？啊，不是。林小姐，麻烦你跟我们到局里协助调查。为什么呀？从这份大门的资料显示，昨天晚上凌晨四点二十一分的时候，七号使用者开过大门。我是七号，我昨天晚上没有来过啊。为什么你的指纹会出现在迷惘门锁上，而且跟进入大门的时间完全吻合？你怎么解释？这不可能，我都不知道密码门在哪里啊！等一下，这里边是不是有些误会啊？是啊，同志们，我觉得这里面肯定有误会的，是不是？我们会弄清楚的，把他带走。对，李轩，没事的，这是例行问话，就跟他们去一趟吧。我跟他一块儿去。你为什么跟他一起去？你跟他是什么关系？我跟林轩住在一起。我可以证明他的清白。好，把他一起带回去。走，别怕啊，没事没事啊，我想办法，我想办法啊。潘总，这怎么回事啊？肯定是误会。哎，夏夏总，这。赵律师，你好，你好，不好意思，你不能进去，为什么？审讯期间，你没有在场的权利，你就在外面等吧。北京已经开始有律师可以进行旁听审讯了。你说的那个是关于辩护律师旁听讯问的试行办法，全国目前有八个地方在试行，深圳不在其中。即使是在北京，由于本案情节严重，也不在这个办法的实行范畴。你你说的这个事情办法，今年已经进行修订了。总之，在我这就不行。你可以把新的修订给我看。那我可以进去跟他说几句话吗？可以，谢谢。林轩，赵西，你来了。林轩，你别担心，我们一定会想办法让你出来的。你放心吧，我没事。他们就是问问话而已。别担心啊，那你自己好好保重。今天凌晨四点钟，你在哪里？在睡觉吧。谁能证明？沈子豪，我跟他合租的。我可以证明不是他。你们住在一起？是，我们分租同一个房子，一人住一间。是。这也不算直接证据啊。晚上凌晨四点的时候，你要在屋里睡大觉，他出去你也不知道啊。怎么办？怎么办？当时我在客厅看球赛，我可以证明他一直在房间里面睡觉，完全没有出门。哦，巧了，我也是球迷啊！你跟我说说哪一场？呃，案件基本上清楚了，林轩和沈子豪的口供对不上，他们肯定在撒谎。那也不代表他就是贼啊！你是律师，你比我更清楚。沈子豪做伪证已经犯法了。至于林轩，他的指纹是最直接的有力证据。等一下，是什么地方搞错了吧？林轩他不可能是犯人呐。根据目前的证据和口供，林轩的嫌疑最大。首先，他是少数能够直接进入酒窖的人之一，而且他经常单独的在酒窖里面逗留很长时间。他发现酒窖里的暗盒，是完全有可能的。我再强调一次。
，他们只是在训练品酒而已。这就是第二点，他是品酒师，具有分辨红酒价值的能力。他发现那些红酒价值不菲，见三省心，就和关系密切的沈子豪策划了这起案件。整件事就可以完全解释清楚。不可能，林轩他不是这种人，也不可能犯罪。我看你啊，就是想一心快点破案，所以随便找点证据来定他们的罪。如果不是，这些指纹怎么解释？这我不知道，可能是指纹相似吧。指纹的相似率在十亿分之一，你觉得有这种可能吗？单总，这两个人我们要拘留了。如果有进一步的消息，我再通知你。看来你只好这样了。好。单总，你怎么不替林轩解释一下呢？你也认为是他做的吗？办案是警方的事情。我现在在问你的立场啊。我的立场与你无关。你现在最应该关心的是。你们公司什么时候才能够理赔？好，我先作为一名保险公司调查员正式通知您，我怀疑这里面有骗保的可能，在公安机关立案之前，我们公司不会赔付的。好，那让你的上司来跟我说吧。我劝你还是老实交代，说说当天晚上到底怎么回事。我真的在看球赛吗？行了，别给我来这套。你要是看球，你能不知道哪队赢进几个球？再说，我们把林轩的口供和你的口供已经做过比对，根本就对不上。你这是在说谎。做伪证的后果是很严重的，你知道吗？我也是有苦衷的嘛，但是我完全能够证明林轩真的没有偷红酒。那你更应该说出事实真相啊，让我们把这个事情搞清楚。其实那天我朋友生日了，我跟我朋友出去，凌晨四点的时候，我跟他们在外面喝酒。谁能可以证明你说的话啊？他们能证明。昨晚在干嘛？啊，大哥，怎么就只有这一个问题？我都说了八百遍了，我昨天晚上在睡觉，我一回头都累死，我在睡觉啊。几点钟睡的？十一点半吧。那就是说，从昨天晚上十一点半，直到今天早上八点钟起床，再到见到沈子豪。你都是一个人在自己房间里，没有第二个人在现场。对啊。怎么样，没事吧？谢谢你保释我。哎，你不恨我就好了。我不恨你，我恨我自己。我父亲欠债，被高利贷追。我却一无所知，我应该怪我自己的。你也别想太多了，事情总会会过去的。啊，哎，对了，你和沈小姐呢？那天闹得太凶了，我都不知道该怎么办。哎，其实沈小姐她一直想找个时间，想跟你好好聊聊。会有时间的。关于这整件盗窃案，我总觉得跟善里脱不开关系。会不会是他接手自盗啊？太可能吧。不行，我还得去好好查查。你去不去？我不去。我还是想一想有没有什么其他的办法可以救林轩。好吧。哎，别想了，走，我请你吃饭。在想什么？林轩出事了。
警方怀疑红酒失窃案是他做的，他现在已经被拘留了。怎么会这样啊？他不是这样的人呢、啊。可是所有证据显示，就是他做的。我真的很担心他。他现在一个人在看守所里，那种地方我都没有去过。他一个女孩子，肯定要承受很大的压力。我真的不知道。那我们现在可以做些什么？伊曼，你别误会。我只是纯粹的帮忙而已，没有别的意思。我明白，只要是你想做的，我都会支持你。你说吧。谢谢你，一曼。你看，你有没有什么方法，先把它保释出来再说？我想应该可以的。但是善丽那边一直跟我误会很深，我想这次我帮忙，你我知道就好，不用告诉他们，免得节外生枝。你不懂得先敲门的吗？啊，对对,对不起，单总，是我太冲动了。我来是想拜托您冷静下来，考虑清楚。林轩真的是清白的。现在不是我相不相信他的问题，而是所有的证据都指向了林轩。哎，真是世事难料啊！你什么意思啊你？我跟善丽也算是阅人无数了，但是竟然看错了这个林轩，他竟然做出这样的事儿。真是不可思议！你别胡说好吧，林轩不是这种人。你怎么知道？你跟他才认识几个月而已啊，人心隔肚皮啊。好，那让雅克上百万一瓶的初之恋，他都还给单总了啊？他现在会回来偷吗？但那三瓶酒也不翼而飞了，怎么解释？你不了解林轩，你没资格发言，闭嘴吧你！这是人性，不需要了解。我不跟你说，我不跟你说了。单总，现在这些案子还在查，您可千万不要就一口咬定是林轩干的，否则真凶就会逍遥法外。我什么时候说过我认为是林轩干的了？是吗？哎呀，那就好。这样，我也想想办法去筹集一下林轩的保释金。麻烦你先回去吧，我想静一静。啊，好，好，打扰了。丽丽，你真的觉得那个林轩是无辜的吗？你觉得呢？我觉得人是会变的，他以前可能是个很单纯的人，但现在变成什么样，我们很难判断。咱们不能拿以前的印象去判断这件事儿。我相信林轩是清白的，而且我有信心可以找回那三瓶初之恋的红酒。嗯，那好。你要知道，现在董事会啊非常在意这三瓶红酒，因为这必然降低啊将来碧翠收购让雅克庄园的成功几率，同时也提高了我们投资碧翠的风险程度。那你们集团打算怎么处理呢？刚才董事会决定减少投资额，只向你们提供六百万资金，也就是说，剩下的九百万得由你们自行解决。李轩，你可以回去了。不过记得，不要离开本市。我明白。知道了，我们走。谢谢。你在里面有洗澡吗？当然有洗澡啊。里面有浴室啊。我们下一步应该怎么办？四下盯紧他。一会快出来了吧？差不多，差不多。哎，大卫。李轩，你没事吧？没事吧？我没事啊，终于出来了，谢谢你啊！有什么好谢的？我们都这么熟了。哎，你你怎么不先谢谢我？啊？谢谢。啊？是一会儿慢慢谢你吧。为什么要等一下啊？我牺牲很大的。你牺牲什么？对啊，我还想问你呢。你可以呀、啊，哪儿搞的一百万保释金呢？一百万？你哪那么多钱啊？把我爸妈留给我的酒卖了。什么？你为什么把他们给你的酒卖了？那是他们给你留下唯一的东西，很重要的，你干嘛卖了
，因为你对我来说也很重要啊。世界都迷醉，无所谓。